Face Off, powered by 24 Hours TV. Face Off, powered by 24 Hours TV. TV. নমস্কার 24 আওয়ার্স টিভিতে আপনাদের সকলকে স্বাগত আমি তুহিনা রয়েছে আপনাদের সঙ্গে শুরু করছি আজকের ফেস অফ গতকালকেই রাজ্য মন্ত্রীসভার রদবদল নিয়ে যখন কৌতূহল একদম তুঙ্গে ঠিক তখনই আমরা দেখলাম যে জেলায় জেলায় সংগঠনে বড় সড় রদবদল সেরে ফেলল তৃণমূল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি জানিয়ে দিলেন সেটা এবং মন্ত্রীসভার রদবদল গতকালকে আমরা সেটা দেখলাম না আগামীকাল আমরা সেটা দেখতে পারব মুখ্যমন্ত্রীর কথা মতোই আমরা দেখলাম বদল করা হলো একাধিক জেলা সভাপতিকে আমরা দেখলাম এর পাশাপাশি এই যে সংগঠনের একটা রদবদল তার পাশাপাশি আমরা কি দেখলাম আমরা দেখলাম যে তেইশ থেকে বেড়ে গিয়ে তিরিশটি জেলা পাঁচটি জেলাকে ভেঙে সাতটি জেলা হচ্ছে এই ঘোষণা বিগ ব্রেকিং আমরা দেখলাম এই জায়গায় দাঁড়িয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠে যাচ্ছে আমরা দেখেছিলাম যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ডব্লিউ বিসি এস অফিসার নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছিলেন ভাড়ার শূন্য রাজ্যের প্রশ্ন তুলে দিয়েছিলেন সেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গতকালকে একেবারে সাতটা জেলার কথা ঘোষণা করে দিলেন ছ মাসের মধ্যে কাজ শুরু হবে সেই ঘোষণা করলেন কিভাবে সম্ভব ইতিমধ্যেই বিরোধীরা প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে তার পাশাপাশি সংগঠনের অদবদল এবং আভাসও দেওয়া হলো অনেকগুলো নতুন মুখ নিয়ে আসা হবে মন্ত্রিসভায় সেই আভাস তিনি ইতিমধ্যেই দিয়েছেন যারা দায়িত্বে ছিলেন একজন জেলে রয়েছেন বাকি দুজন একজনের মৃত্যু হয়েছে সেই জায়গাগুলো তো কাউকে না কাউকে জায়গা দিতে হবে এই ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করলেন মূলত আমরা আলোচনাটা আজকে এই নিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাব তার আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গতকালকে ঠিক কি বলেছিলেন একটু শোনাবো আপনাদের বিষ্ণুপুর বাঁকুড়ায় নতুন জেলা হবে আর মুর্শিদাবাদে মুর্শিদাবাদ জেলা আছে বহরমপুর জঙ্গিপুর হবে এই সাতটা জেলা আজকে মুর্শিদাবাদ জেলা কান্দি জেলা আর হচ্ছে বহরমপুর জেলা বিষ্ণুপুর সাব ডিভিশন নিয়ে বিষ্ণুপুর জেলা সুন্দরবন এরিয়া নিয়ে সাউথ চব্বিশ পরগনায় সুন্দরবন জেলা আর বনগা বাগদা এগুলো সব ইছামতি নদীর ওখানে পরে বলে আমি বলেছি ওটা ইছামতি জেলা আর বসিরাটার নামটা দেওয়া হয়নি পরে দিচ্ছি এই হয়েছে আর কি আর অনেকে অনেক রকম খবর কাগজে লিখছেন ওই যেটা আমাদের বিচারপতি বলেছেন মাননীয় বিচারপতি যে কাঙারু ট্রায়াল চলছে কাঙারু ট্রায়ালের কিছু ট্রায়াল যারা মাতব্য হয়ে গেছে বেশি কামরাজ পরিকল্পনায় মন্ত্রিসভা ভেঙে টোটাল নতুন করে করা হবে এসব কোনো প্ল্যান আমাদের নেই হ্যাঁ আমাদের একটা রিসাফেল করতে হবে তখন সুব্রত দা মারা গেছে সিনিয়র লিডার সাধন পাণ্ডে মারা গেছে সিনিয়র লিডার পার্থ চ্যাটার্জি জেলে আছেন এদের কাজগুলো কে করবে কাউকে না কাউকে তো কাজগুলো করতে হবে অনেকগুলো মিনিস্ট্রি ফাঁকা পড়ে আছে কারণ সুব্রত দা নিতে পঞ্চায়েত দেখতেন পিএইচি দেখতেন সাধন পাণ্ডে সেলফ হেল্প গ্রুপ দেখতেন কনজিউমার্স কোঅপারেটিভ দেখতেন পার্থতা নিজে ইন্ডাস্ট্রি দেখতেন আইটি দেখতেন অ্যাসেম্বলি দেখতেন এই পার্লামেন্টারি অ্যাফেয়ার্স দেখতেন এবং ডিপার্টমেন্টগুলো ফাঁকা আছে না আর আমার পক্ষে একা তো সবটা নিজের ঘরে রাখা সম্ভব নয় সবাই ভাগাভাগি করে করতে হবে তাই আমরা কালকে ছোট কাল না পরশু দিন আমরা একটা ছোট্ট রিসাফেল করব বিকেল চারটে এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতিতে এমনিতেই জর্জরিত এ রাজ্যের শাসক দল কোটি কোটি টাকা উদ্ধার এ রাজ্যবাসী দেখল সোনা উদ্ধার দেখল প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় গ্রেপ্তার তার ঘনিষ্ঠ তিনি গ্রেপ্তার অর্পিতা মুখোপাধ্যায় তারই মাঝে হঠাৎ করে এরকম রদবদল এবং 
এই সিদ্ধান্ত জেলা বাড়ার সিদ্ধান্ত চমকে দিয়েছে প্রত্যেককে বিরোধীরা তো প্রশ্ন ইতিমধ্যে তুলছেন এর পাশাপাশি আমরা দেখলাম একুশ হাজার শিক্ষক নিয়োগের কথা কথাও কিন্তু শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু তিনি বলেছেন আমরা এই প্রসঙ্গ নিয়েও আলোচনায় যাব তার বক্তব্য শোনাবো তার আগে আমরা এই প্রথম যেই বক্তব্য আপনাদের দেখালাম সেই নিয়ে আলোচনা শুরু করি কারা কারা রয়েছেন প্রথমেই আমি আলাপ করি দেবো আমার সঙ্গে আজকে রয়েছেন অর্পণ ব্যানার্জি তৃণমূলের তরফ থেকে পারিজাত চন্দ্র রয়েছেন বিজেপির পক্ষ থেকে এবং কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমার সঙ্গে রয়েছেন অরিন্দম গোস্বামী এর পাশাপাশি রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ রাজাগোপাল ধর চক্রবর্তী আমার সঙ্গে রয়েছেন আমি প্রত্যেককেই স্বাগত জানাবো টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স টিভিতে স্বাগত জানিয়ে আমি শুরু করব অনুষ্ঠান আমি প্রথমেই আসব পারিজাত চন্দ আমার সঙ্গে রয়েছেন এবং তার পাশাপাশি অর্পণ ব্যানার্জি তৃণমূল তৃণমূল তরফ থেকে রয়েছেন আমি অর্পণ বাবুর কাছে প্রথমে আসছি অর্পণ বাবু এই দুর্নীতি যে দুর্নীতির ছবি গোটা রাজ্যবাসী দেখলো এখনো পর্যন্ত যত সময় যাচ্ছে একটার পর একটা তথ্য এবং আজকেও অর্পিতা মুখোপাধ্যায় তিনি নাকি তিনি বলেছেন আমরা দেখিয়েছি আপনি হয়তো জেনে থাকবেন যে এই টাকা তাকে তার অব তার অনুপস্থিতিতেই রাখা হতো এবং ষড়যন্ত্রের শিকার তিনি আগেই বলেছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় এছাড়াও বলেছেন তার টাকা নয় কোথা থেকে টাকা আসলো সময় উত্তর দেবে তদন্ত চলছে তার পাশাপাশি এই যে সিদ্ধান্ত এই যে একটা বড় সড়ো রদবদল আমরা দেখলাম সংগঠনে এটা কি কোথাও আগে ভাবা দরকার ছিল না আর এই হটকারিতাটা ঠিক কেন নজর ঘোরানো ভাবমূর্তি কি ফিরবে আদৌ দলের আলোচনা করে করবে না স্বাভাবিক ভাবেই দলের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সহ যারা দলের নেতৃত্বে আছেন তারা যখন বুঝেছেন তখন তারা রদবদল করেছেন এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন এই বছরের গোড়াতে নেতাজি ইন্ডোরে তৃণমূল কংগ্রেসের বৈঠক হয় এবং তিনি চেয়ারপারসন হিসাবে নির্বাচিত হন সর্বসম্মতিক্রমে তখন থেকেই একটা সাংগঠনিক রদবদলের কথা তিনি বলেছিলেন এবং তারপরে যখন নতুন তৃণমূল ভবন মেট্রোপলিটনের কাছে যখন অস্থায়ী তৃণমূল ভবন যেটা আছে সেখানেও দলীয় প্রথম বৈঠকেই তিনি রদবদলের কথা বলেন এবং এই খসড়া তৈরি সার্ভে রিপোর্ট এই সমস্ত কিছু চলছিল তো গতকাল সেই নিরিখেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেনাপতিত্বে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় চেয়ারম্যান এবং সভাপতি তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচিত হয়েছেন বেশিরভাগ জেলাতেই যারা ছিলেন তাদের কথা রিটেন করা হয়েছে কিছু কিছু জায়গায় কিছু পরিবর্তন হয়েছে তো এক্ষেত্রে বলে রাখা প্রয়োজন যে গতকালকে যে তৃণমূল কংগ্রেসের সাংগঠনিক পরিবর্তন বা যেটাই বলেন যে জিনিসটা হয়েছে এখানে এইটা প্রমাণিত হয়েছে যে নবীন প্রবীণের মেলবন্ধন এবং অভিজ্ঞ এবং তরুণ মুখ অভিজ্ঞদের অভিজ্ঞতা বর্ষিয়ান রাজনীতিবিদদের অভিজ্ঞতা এবং তারুণ্যের প্রাচুর্য এর এর একটা মেলবন্ধন ঘুটিয়ে একত্রিত করে দল সাংগঠনিক ভাবে নিজেদেরকে রূপরেখা দিয়েছে বিভিন্ন জেলায় জেলায় যেমন একটা কথা এখানে একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই কোচবিহার জেলা সম্পর্কে অনেক অভিযোগ আমরা মিডিয়াতেও দেখেছি কিভাবে কোচবিহার জেলায় তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে একটা মতানৈক্য নেতৃত্বের মধ্যে তৈরি হচ্ছিল সেখানে পার্থ প্রতিম রায়কে সরিয়ে যাকে জেলার সভাপতি করা হলো অভিজিৎ দে ভৌমিক তিনি বিগত দিনে জেলার যুব সভাপতি ছিলেন অর্থাৎ যারা ছাত্র আন্দোলন করেছেন পরবর্তীকালে যুব দায়িত্ব পালন করেছেন এবং তারপর এসে আজকে দলের মূল শাখা সংগঠনের দায়িত্ব পালন করছেন সভাপতি হিসাবে এই রিসাফেল তৃণমূল কংগ্রেস দেখাতে পেরেছে তাই জন্যই তৃণমূল কংগ্রেস রাজনীতির ময়দানে সংগ্রামের ব্যারিকেটে গণতন্ত্রের দরবারে সফলতম দল পশ্চিম বাংলার বুকে এই জিনিস এটা যদিও এটা সিপিআইএম বিজেপির ব্যাপার নয় তবু এখানে বলতে হচ্ছে যে আমি দুটো লাইন বলি ওদের সম্পর্কে এই জিনিস সিপিআইএম দেখাতে পারেনি আপনারা যদি সিপিআইএম কে দেখেন তাহলে ওদের সংগঠন ওদের সংগঠন তো বৃদ্ধাবাস গোটা সংগঠন তাতে কাল মানে কালো চুলের কোন অবস্থিতি নেই পুরোটাই পাকা চুল সাদা চুল ফলে স্বাভাবিক ভাবেই তারুণ্যের এবং অভিজ্ঞতার মেলবন্ধন তারা ঘটাতে পারেনি যার প্রভাব আমরা দু সালের লোকসভা এবং দু সালের বিধানসভা নির্বাচনে দেখেছি আবার যদি আপনারা বিজেপি দেখেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দল তাদের ক্ষেত্রে দেখতে পাবেন যারা দীর্ঘদিন দল করেছেন তারা এই অভিযোগ করেছেন সর্বসমক্ষে যে তাদেরকে ব্যতি রেখে তাদেরকে ব্রাত্ত করে আনকোরা যারা বিভিন্ন অন্যান্য দল থেকে বিজেপিতে যোগদান করেছেন তাদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় জায়গায় গণ ইস্তফা আমরা দেখেছি বিভিন্ন জেলায় 
আলিপুরদুয়ার জেলার গোটা বিজেপি সংগঠন ওনাদের সভাপতি সহ গঙ্গা প্রসাদ শর্মা সভাপতি ছিলেন গোটা সংগঠনটাই তৃণমূল কংগ্রেসে চলে এলো স্বাভাবিক ভাবেই এই জায়গাতে তৃণমূল কংগ্রেস অন্যান্য বিরোধী দলগুলিকে মাত দিতে পেরেছে এবং যে কথা জেলা বাড়ছে জেলা বাড়ছে এই এই দেখুন আজকে তো প্রথম নয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গতকাল ঘোষণা করেছে যে এই এই জেলা এই নাম দেয়া হচ্ছে এবং পাঁচটি জেলাকে ভেঙে সাতটি জেলা করা হচ্ছে কিন্তু বহুদিন ধরেই এর আগে বহুবার তিনি বলেছেন যে পশ্চিম বাংলায় জেলা বাড়তে পারে গতকাল তিনি ঘোষণা করলেন এর সাথে পারিপার্শ্বিক জেলা বাড়ানো বললে কি জেলা বাড়ানো যায় নাকি এটাও বলেছেন কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এত টাকা কেন্দ্র থেকে প্রাপ্য কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে না ডব্লিউবিসিএস অফিসার থেকে শুরু করে এত ভাড়ার শূন্য এই কথাও কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী অনেকবার বলেছেন অর্পণ বাবু নিশ্চিতভাবে তিনি বলেছেন এবার সেক্ষেত্রে তার মনে হয়েছে তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তিনি বুঝেছেন যে জেলার বাড়ানো প্রয়োজন আছে কারণ এমন বহু জেলা আছে সাপোজ উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা এই মুহূর্তে ভৌগোলিক অবস্থান অনুসারে রাজ্যের সর্ববৃহৎ জেলা তেত্রিশটি বিধানসভা আছে এবং বিশাল বড় একটি জেলা তার সাথে ওদিকে আবার সুন্দরবন লাগোয়া সুন্দরবন লাগোয়া একটা অংশ উত্তর চব্বিশ পরগনায় আছে যে বসিরাটের ওই দিকটা হিঞ্জলগঞ্জ সেটা আবার সুন্দরবন লাগোয়া অংশ ফলে সেটাকে ভেঙে দিয়ে একটা ইছামতি জেলা করার কথা তিনি বলেছেন সেখানে মুখ্যমন্ত্রী মনে করেছেন এখন জেলা বিভাজন করার প্রয়োজন আছে কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি যেভাবে রাজ্য বিভাজন করতে চাইছে ভারতীয় জনতা পার্টির সাংসদরা তারা দিল্লিতে গিয়ে সূর্য রাখছেন পশ্চিমবাংলার বুকে দাঁড়িয়ে সূর্য রাখছেন তারা চেষ্টা করছেন উত্তরবঙ্গকে বিভাজিত করে আলাদা রাজ্য করতে সে কথা হয়তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সায় দেননি রাজ্যের মধ্যে প্রশাসনিক রাজ্যের প্রশাসনিক পরিকাঠামো সুচারু করার লক্ষ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বেশ আমি পারিজাত বাবুর কাছে এই জায়গায় একটু আসি পারিজাত বাবু যে বিষয়টা অর্পণ বাবু বলছিলেন এতক্ষণ ধরে যে এক নম্বর সংগঠনের রদবদল নিয়ে কখন তৃণমূল কি করবে সেটা নিশ্চয়ই কোনো অন্যান্য বিরোধী দল থেকে নেবে না মিডিয়া থেকেও নেবে না উনি বললেন তার পাশাপাশি আপনারা ইতিমধ্যেই বিরোধিতা শুরু করেছেন যে বিরোধিতাটা আমরা দুর্নীতি নিয়ে দেখেছিলাম অবশ্যই বিরোধিতার জায়গা রয়েছে প্রত্যেকটা সাধারণ মানুষ সেই বিরোধিতা করছেন সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে ঝড় উঠেছে যে যে খবর আমরা দেখতে পেয়েছি যে টাকা উদ্ধারের খবর আমরা দেখতে পেয়েছি কিন্তু জেলা বাড়ানো থেকে শুরু করে সংগঠনের রদবদল এই বিষয়টা নিয়ে আপনারা বলছেন যেটা তারা এই পুরো বিষয়টাকে নজর ঘোরানোর চেষ্টা চালাচ্ছে এটা আসলে কিছুই হবে না কি বলবেন নমস্কার বিষয়টা হচ্ছে যে অর্পণবাবু এত সুন্দর সুন্দর শব্দ চয়ন করে উনি ওনার বক্তব্যগুলি রাখলেন তো সেগুলো সত্যি খুব অ্যাপ্রিসিয়েটেবল হ্যালো আমার কথা শোনা যাচ্ছে হ্যালো হ্যালো আওয়াজ আসছে না আপনার কথা শোনা যাচ্ছে বলুন পারিজাত বাবু হ্যালো হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা প্রথমে বলি যে তৃণমূল যে সংগঠন সেটাকে তারা তাদের কিভাবে সাংগঠনিক রদবদল করবে কি না করবে সেটা অবশ্যই আমরা ফলো করব না আমরা ফলো করব আমাদের চাইতে যারা বেটার আমাদের চাইতে যারা ভালো তারা কি করছে তাদেরকে ফলো করব যাতে তার চাইতে আমরা ভালো কিছু করতে পারি তৃণমূল যে সংগঠন সেখানে লম্পট আছে বাটপাট আছে চোর আছে মানে যতগুলো বিশেষণ এদের জন্য প্রয়োগ করা যায় নেগেটিভ প্রত্যেকটি এদের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল তা ন্যাচারালি এদেরকে ফলো করার মতন কিছু নেই ভারতীয় জনতা পার্টি ভারতবর্ষের এখন এক নম্বর মানে সবচেয়ে বৃহত্তম রাজনৈতিক দল তাকে কোন একটা আঞ্চলিক দল যারা নিজেদেরকে সর্বভারতীয় বলে ঠিকই কিন্তু একটা আঞ্চলিক স্তরেই পড়ে আছে অন্য কোনো রাজ্যে দাঁত ফোটাতে পারেনি তাদের কাছ থেকে শিখতে হবে না তারা কিভাবে সংগঠন চালায় তাদেরকে আমাদেরকে ফলো করতে হবে না তাদের এই চোট বাতপার নিয়ে যাদের যাদের নিয়ে সংগঠন তারা করে আসছেন যাদের মন্ত্রীরা জেলে আছেন যারা নানান রকম লম্পটামি করে বেড়ান তাদেরকে আমরা ফলো করব না তারা যা খুশি করুক এই বিষয় নিয়ে আমাদের কোনো বক্তব্য নেই তারা কি করবেন কি না করবেন এটা তাদের নিজস্ব চিন্তাধারা তাদের সততার প্রতি মমতা ব্যানার্জি তার ইচ্ছা অনুযায়ী উনি করছেন উনি করুক এবার আসি আপনাদের যে হেডিং এ যে কথাটা আছে বাড়ছে জেলা সংগঠন বদল কৌশলী তৃণমূল এই যে শব্দটা আপনারা চয়ন করেছেন কৌশলী তৃণমূল ইট ইস ভেরি ইম্পর্টেন্ট আর ভেরি রেলিভেন্ট অলসো তার কারণ কি কৌশলটা কি আমরা কনস্ট্রাকটিভ বিরোধিতায় বিশ্বাসী আমরা বিশ্বাসী যে ছোট ছোট জেলা হলে ছোট ছোট রাজ্য হলে সেখানে সত্যি সত্যি একদম প্রান্তিক স্তরের লোককে সরকারের যে পরিষেবা সেটা দেওয়া সম্ভব এটা একদম প্রান্তিক স্তরে দেওয়া সম্ভব কিন্তু বিষয় হচ্ছে নতুন জেলা করলেই তো হবে না তার ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট একটা মস্ত বড় বিষয় 
আপনার যদি ঘরই নেই তাহলে আপনি কোন দরজা দিয়ে শুবেন তাহলে আপনার ঘর দরকার পতাকার দরকার সমস্ত ইনফ্রাস্ট্রাকচার দরকার এখন মুশকিল হচ্ছে তৃণমূলের হিস্ট্রি বা বর্তমান অবস্থা কাঠমারিতে এত খায় তারা এত কাঠমারি খোর যে নতুন জেলা করে সেখানে সেন্ট্রাল থেকে টাকা এনে সেইখান থেকে আবার কাটপানি খাবে তাহলে এখানে বুঝতে হবে যে ইন্টেনশনটা কি যে হঠাৎ করে তারা এমন জনগণ দরদি হয়ে গেল এত বছর ধরে জনগণের টাকা মারলো সারদার টাকা মেরে দিল এখন কোটি কোটি টাকা সয় সয় কোটি কোটি টাকা সম্পত্তি সোনা হীরা জড়া এগুলো সব উদ্ধার হচ্ছে কাদের কাছ থেকে তাদের লোকেদের কাছ থেকে টপ টু বটম একটা চোর পার্টি টপ টু বটম একটা লম্পট পার্টি এবার তাদের কাছ থেকে শিখতে হবে আমাদের কিছু আমরা যেটা বারবার বলছি যদি দেখা যায় করে দিয়েছে আর দ্বিতীয়ত বলল যে যাদের হয়েছে নতুন পুরনের সংমিশ্রণ তারপর কি ছাত্র রাজনীতি করা যুব রাজনীতি করা সব এই সমস্ত যদি হয়ে থাকে তাহলে তাদের উপর তলায় কি হয়েছে অভিষেক ব্যানার্জি কোন ছাত্র আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিল অভিষেক ব্যানার্জি রাজনীতিতে আসার পরে যুবা বলে একটা নতুন উইং খোলা হয়েছিল সেই উইং খুলে ওর ছবি ওর পোস্টার ওর নামে একটা পোস্ট বসিয়ে সেই যুবা সেই যুবার ছবি সারা পশ্চিমবঙ্গে ছেয়ে গেছিল কোন ছাত্র আন্দোলন কোন যুব আন্দোলনের সঙ্গে অভিষেক ব্যানার্জি কোন কালে জড়িত ছিল না কাজেই এই ছাত্র আন্দোলন যুব আন্দোলন করেছে যারা তারাই পরবর্তীকালে সুযোগ পাবে ইত্যাদি ইত্যাদি এই সমস্ত একদম আয়ুয়াস প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা দেখো তুমি যেটা বললে আমি প্রথমে ভাবিনি কিন্তু এখন আমার মনে হচ্ছে হয়তো যে সমস্ত চোরগুলো তৃণমূল দলে ছিল তাদের বাড়িতেও যে সমস্ত টাকা পয়সা ছিল তারা হয়তো ইডির ভয়ে সেই টাকাগুলো পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ডোনেট করা শুরু করেছে নইলে যেই মমতা ব্যানার্জি যেই মমতা ব্যানার্জি সাত দিন আগে পর্যন্ত ভাড়ার শূন্য ছিল আজকে এই পশ্চিমবঙ্গকে ভেঙে ভেঙে এতগুলো জেলা ফেলা করে তার পয়সার জোগান মমতা ব্যানার্জি হঠাৎ করে কি করে পেলেন এগুলো আমাদের জানতে ইচ্ছে করছে এবার সিরিয়াস আলোচনায় আসি দেখো যেই মমতা ব্যানার্জি আজকে এই একই অজুহাত তো বিজেপিও দিচ্ছে যে যদি উত্তরবঙ্গকে ভেঙে দেওয়া যায় তাহলে প্রশাসনিক সুবিধে হবে মমতা ব্যানার্জি তাহলে সেক্ষেত্রে কেন নিজের কনসার্ন দিচ্ছেন না নিজে কেন এ করছেন না মান্যতা দিচ্ছে না এই দাবিকে কেবল কি মমতা ব্যানার্জির টেরিটরি ছোট হয়ে যাবে বলে মানে মমতা ব্যানার্জি নিজের টেরিটরিটাকে একমাত্র এক এবং একমাত্র প্রায়োরিটি বলে ভাবেন বলে তো আজকে আমাদের মনে হচ্ছে দেখুন আমি পরিষ্কার কথা বলছি যে মমতা ব্যানার্জি যবে প্রশাসনিক সুবিধের জন্য রাজ্য জেলাগুলোকে ভেঙে ভেঙে সব পুলিশ ডিস্ট্রিক্ট করেছিল আলাদা আলাদা সাব ডিভিশনাল অফিস করেছিল সেই সময় তো আমাদের কারো কোনো অসুবিধা হয়নি আমি তোমায় বলছি আমি নদিয়া জেলায় থাকি এই নদিয়া জেলার ইতিহাস কেবলমাত্র নদিয়া জেলার ইতিহাস নয় ভারতবর্ষের ইতিহাসের সাথে যুক্ত এই নদিয়া জেলার ইতিহাসের সাথে চৈতন্য মহাপ্রভু জড়িত নদিয়া জেলার ইতিহাসের সাথে পলাশি রামবাগান জড়িত ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন ভারতবর্ষের পরাধীনতা এই সব কিছু নদিয়ার সাথে জড়িত এবার এইটাকে ভেঙে একটা নদিয়া হয়ে যাবে নাকি কৃষ্ণনগর কি একটা হবে আর তার পাশাপাশি রানাঘাট ডিস্ট্রিক্ট হয়ে যাবে এটা তো আমাদের ইতিহাসকে ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে ঠিক যেরম ভাবে বিজেপি ভারতবর্ষের ইতিহাসকে ওই গোলওয়ালকর থেকে ধরে যাদের ওরা সব বিটির বলে সাভারকার টাভারকার তাদের ইতিহাসকে যেরম ভাবে আলাদা করে দেওয়ার চেষ্টা করছে আমার তো মনে হচ্ছে মমতা ব্যানার্জিও পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসকে কোথাও না কোথাও মমতা ব্যানার্জির ওই সিঙ্গুন নন্দী গ্রামের আন্দোলন থেকে শুরু করার চেষ্টা করছে দেখো আমরা পরিষ্কার করে বলছি যদি যদি প্রশাসনিক সুবিধের জন্য পশ্চিমবঙ্গের জেলা ভিত্তিক অফিস জেলাগুলোকে আলাদা আলাদা করে ভাগ করে করতেই হয় সেক্ষেত্রে আলাদা যেগুলো করা হয়েছে পুলিশ ডিস্ট্রিক্ট করা হয়েছে বা এই এই ধরনের ভাগকে আমরা সমর্থন করছি কিন্তু এই জেলার ইতিহাসকে বদলে দেওয়া এই জেলার টেরিটরিকে ভেঙে দেওয়া এগুলোর আমরা সম্পূর্ণভাবে উপোস করছি মমতা ব্যানার্জিকে আগে বলতে হবে যে তার প্রকৃত কারণটা কি ডেটাটা কি মমতা ব্যানার্জি কোথায় সফল হতে চাইছেন প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়া উচিত যে আপনি আমাদের দেশের বীরকে যারা স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য নিয়ে সমস্ত কিছু বিসর্জন দিয়েছেন তাদেরকে অপমান করলেন অ্যাকচুয়ালি এটা আপনাদের দোষ নয় এটা আপনাদের দোষ নয় কারণ অ্যান্টোনিও মাইনো যিনি আজ ইটালিয়ান লেডি তার গোলামি করতে আপনারা খুব ভালো করে পছন্দ করেন এবং ন্যাচারালি আমাদের দেশের যারা স্বাধীনতা বিপ্লবী আছেন তাদেরকে আপনারা সম্মান করবেন না এটা আপনাদের কাছ থেকেই কাম্য 
তাই বলছি বারবার করে রিকোয়েস্ট করছি যে আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামী তাদের নামগুলো একটু ভদ্রভাবে নেবেন কারণ তারা আমাদের আমার আপনি যেই দেশে এখন আমরা বাস করছি তাকে স্বাধীন করার জন্য তারা সমস্ত কিছু উৎসর্গ করেছিলেন শুধু অ্যান্টেনিও মাইনর গোলামি করলে হবে না এখন আপনাদের মধ্যে গোলামির জিনিসটা যায়নি এখনো গোলামির জিনিস যায়নি এখনো গোলামির জিনিস যায়নি আপনাদের मुख्यमंत्री कैकदिन आगे भाड़ा शून्य एकाधिक कथा हटात कर दुर्नीतर परिस्थिति मध्य दिए जा मुख्यमंत्री बक्तव्य कतुक्तिजुक्त परिकल्पना मन है হ্যাঁ দেখুন একটা কথা একটু প্রাসঙ্গিক কথা বলে দেওয়া দরকার আজকের আলোচনা যদি ডিবেটের উপর থাকে শুনতে ভালো লাগে বিতর্ক অংশ নিতে ভালো লাগে অযথা রাজনৈতিক বিতর্ক যদি কেউ করে খুব খারাপ হয়ে যায় প্রয়োজন নেই যে সমস্ত নামগুলো একটু উত্থাপনের প্রয়োজন নেই কেন আসছে জানি না যাই হোক একটা পশ্চিমবঙ্গে খেয়াল রাখতে হবে ভারতবর্ষের যে সমস্ত রাজ্যগুলো আছে তার মধ্যে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই ছিল যেখানে সবচেয়ে একটা জেলায় সবচেয়ে বেশি মানুষ প্রায় চল্লিশ লক্ষ ভারতবর্ষে গড়ে চল্লিশ লক্ষ মানুষ নিয়ে জেলা আর কোথাও নেই সবচেয়ে বেশি এখানে হচ্ছে যে জেলাগুলোর চাপ আসছিল এটা একেবারে মানতেই হবে ভারতবর্ষের আমি যদি দু একটা তথ্য আপনাদের দিই ভালো বুঝে বুঝতে সুবিধা হবে ভারতবর্ষে অনেক মানে রাজ্য আছে যেখানে এক একটা জেলায় লোকসংখ্যা অনেক কম আমাদের যেমন গড়ে চল্লিশ লক্ষর কাছাকাছি সেই জায়গায় দেখুন গোয়াতে মাত্র সাত লক্ষ আছে আসামেও প্রায় সাত আট লক্ষ আছে হরিয়ানা তো দশ লক্ষ এগারো লক্ষ বুঝাই যাচ্ছে আমাদের জেলার সংখ্যাটা কম তেইশ ছিল তিরিশ হয়েছে সরকার বলছেন যে এর কারণ হচ্ছে যে যে প্রশাসনের নানান অসুবিধে হচ্ছে একেবারে সত্যি ঘটনা যেখানে অন্য রাজ্যে যদি জেলার সংখ্যা দেখি সেখানে উত্তরপ্রদেশে তো অনেক বেশি নাম্বার রয়ে গেছে প্রায় পঁচাত্তরটা সেখানে জেলা রয়ে গেছে সেখানে এখানে তিরিশটা জেলা করার কোনো অসুবিধে প্রশাসনিক কারণে মানে মানে প্রশাসনিক সুবিধের জন্য এটা করার ঠিক আছে এটা কি আমরা কেউ যদি মনে করে যে এটা ফালতু খরচা তা কিন্তু নয় ভারতবর্ষে অন্য রাজ্যের তুলনায় কম্পিটিটিভ স্টাডিজ যদি করে তাতে এটা কিন্তু একেবারেই যে খারাপ কাজ তা বলা যাবে না এটা হচ্ছে একটা দিক এটা পরিষ্কার হইল না দু নম্বর হচ্ছে কি আপনি যদি প্রশাসনিক সুবিধের কথা বলেন স্টেট রিওর্গানাইজেশন নাইনটিন ফিফটি সিক্স অ্যাক্ট অনুযায়ী তাহলে কিন্তু কেন্দ্র বলার সুযোগ পেয়ে যায় যে আমাদেরও প্রশাসনের সুবিধের জন্য রাজ্যের সংখ্যা বাড়ানো যেতে পারে এটা কিন্তু বিকল্প একটা বিকল্প কিন্তু যুক্তির প্রশাসনিক সুবিধেই যদি কারণ হয়ে থাকে রাজ্য ভাঙারও একটা কারণ তৈরি হতে পারে সুতরাং রাজনীতি করতে গেলে অনেক সতর্ক হওয়াটা অত্যন্ত জরুরি যেটা বোধ হয় অনেকে খেয়াল করছে না কেননা এখন আর একেবারে পার্লামেন্টের হাতে ক্ষমতা দিয়ে দেওয়া হয়েছে যে রাজ্যের অ্যাসেম্বলির কোনো ভূমিকা নেই রাজ্য গঠনের ব্যাপারে যাই হোক সেই বিতর্ক আজকের তো নয় আজকের বিতর্ক অন্য তো আমি সমর্থন করি রাজ্য অনেক জেলা তৈরির ব্যাপারটা এবং সুন্দরবনকে নিয়ে জেলা হয়েছে খুব আনন্দের খবর তবে দুঃখের খবর মুর্শিদাবাদ তার যে এত বড় ইতিহাস রয়ে গেছে যে আপনার সেই খুব সম্ভবত আকবর তৈরি করেছিলেন হ্যাঁ তারপরে মুর্শিদ কুলি খান সে আকবরের আরম্বজেবের নির্দেশে ঢাকা থেকে এটা নিয়ে এসেছিলেন মুর্শিদাবাদে কিন্তু হঠাৎ দুটো জেলা দুটো জেলা তৈরি হচ্ছে কান্দি এবং বহরমপুর তার সঙ্গে মুর্শিদাবাদ শব্দটার একেবারে কোথাও যোগাযোগ এইটা এইটা বোধ হয় দেখুন যদি আপনি যদি একটা রাজ্য ভাঙেন রাজ্যের আবেগ আছে 
মুর্শিদাবাদেরও তো আবেগ রয়েছে সেখানে তাই না মানুষের আবেগ শুধুমাত্র তো এগুলো সবই মানে মানে হিউম্যান ক্রিয়েশন ম্যানমেড একটা স্টেটও ম্যানমেড হ্যাঁ একটা প্রভিন্স ম্যানমেড একটা ডিস্ট্রিক্টও ম্যানমেড আপনি যদি বলেন ডিস্ট্রিক্টের যে ইতিহাস সেটাকে আমি ভুলে যাব যেটা কেউ একজন বলছিল আমি অরিন্দম বোধায় বোধায় বলছি খুব যারা বলছেন আজকে আলোচনা খুব ভালো লাগছে আমি সেটাই সবাই খুব সুন্দর কথা বলছেন আমরা যদি বিতর্কে থাকি ভালো লাগে এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে নদীয়ার কথা উনি বলছিলেন মুর্শিদাবাদে যে বিরাট ইতিহাস আছে কিন্তু হঠাৎ কান্দি এবং বহরমপুর এরকম একটা হয়ে যাবার ফলে তাদের যে মহরম মুর্শিদাবাদের সঙ্গে লিঙ্কেজটা এটা কিন্তু হারিয়ে যাবার সম্ভব ইতিহাস ঐতিহ্য এইগুলো বোধায় হঠাৎ এই ধরনের সিদ্ধান্তের ফলেতে কোথাও মানে হারিয়ে গেল ইছামতি তো অনেক দূর গেছে একটা মানে খালি আপনি বনগার একটা যে জায়গাকে আপনি ইছামতি বলে যদি বলেন তাহলে কিন্তু অনেকটা বিপদ থেকে যায় সুতরাং এটা নামগুলো খুব সুন্দর হচ্ছে নামগুলোর সঙ্গে আমি অত্যন্ত মানে মুখ্যমন্ত্রীর যে নামকরণের একটা ইচ্ছে আছে এবং তার একটা নামকরণ মানে স্নিগ্ধতা আছে নামের প্রতি এটা আমি মানতে বাধ্য হচ্ছি কিন্তু এর বিপদ অনেকগুলো রয়ে যাচ্ছে কেন ইচ্ছামতি বললে খালি বললে খালি আপনি একটা চব্বিশ পরগন ওই একটা স্টেজকে বোঝাতে পারেন না এখন যাই হোক সে বিতর্কে না গিয়ে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে প্রশ্নটা অনেকেই যেটা করলেন এই তাড়াহুড়ো করা করা হচ্ছে কেন হঠাৎ এই সময় কেন এখন পশ্চিমবঙ্গ সম্বন্ধে ভারতবর্ষের কাছে একটা ধারণা হয়ে গেছে যে ধারণা কোনোদিন ছিল বাঙালি মানেই হচ্ছে কি তার একটা সাংস্কৃতিক দিক আছে রুচিবোধ আছে দুর্নীতি থেকে তার একটা দূরে সরে যাবার একটা ইয়ে রয়েছে এটা ক্লার্ক হিসেবে ক্লার্কডম হিসেবে কলকাতার সৃষ্টি হলেও হ্যাঁ সেখানে অল্প পয়সা এদিক ওদিক করার একটা বাসনা থাকলেও সেটা কিন্তু কোনোদিন দুর্নীতিতে বাংলা কিন্তু ভারতবর্ষের শিরোনাম হয়ে যায়নি যেটা কিন্তু ঘটে গেছে এটা অত্যন্ত লজ্জা থাকা এবং যারা করেছেন তারা কিন্তু একেবারে মানে ভালো মুখ সরকারের খুব ভালো মুখ তারাই এর মধ্যে পড়িয়ে গেছে যারা সরকারের বিরোধীরা নিন্দুকেরা যাদেরকে ভালো চোখে দেখেন না তারই তারা কোথায় যাচ্ছে মানে এই প্রশ্নটা কিন্তু রয়ে গেছে একটা দুটো কথা বললাম আমি অন্যরা আছেন আমি সময় বিশেষ নেবো না সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন আমি ব্যক্তিগতভাবে ওনাকে খুব শ্রদ্ধা করি যদিও উনি মানে নানান হত্যালীলার মধ্যে ছিলেন সেটা আমি সেই জায়গায় ঢুকতেই চাইছি না সিদ্ধার্থ রায় কিন্তু বুঝতেন যে পাওয়ার করাপ অ্যাপসলুট পাওয়ার করাপ অ্যাপসলুট তারপরে উনি চার বছরের মধ্যেই বুঝে গেছিলেন নানান অভিযোগ এখনো সে ধরনের ব্যক্তিগত দুর্নীতির জায়গায় সেখানে উনি নেই পরিবার কি করছে না করছে সেটা নিন্দুকেরা বলছে কি বলছে আমরা পরে প্রকাশ করব কিন্তু যেহেতু ওনার সঙ্গে দুর্নীতির সে ব্যাপারটা নেই আমার আশা করেছিলাম যখন এত ব্যাপক একটা দুর্নীতি দেখা যাচ্ছে মানে দুর্নীতিটা আন্ডার দ্য ট্রেবুল কেউ দেখতে পারে না কিন্তু একেবারে সচক্ষে দেখা যাচ্ছে টাকার পাহাড় কারা জড়িত শুধু টাকার পাওয়ার নয় স্ক্যান্ডাল নানান ধরনের স্ক্যান্ডাল জড়িয়ে আছে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে উনি বোধ হয় একটা ওয়াংসু কমিশনের মতন কিছু একটা কমিশন করে বলবেন যাদের নামে জনগণ যাদের দিদিকে বলো যারা যাদের যাদের ইয়ে আছে কমিশনকে জানাবে এরা নিরপেক্ষ হবে তদন্ত করে বলবে যে অভিযোগগুলো শিখ না সঠিক বা সরকার বলছে যে খুব সময় নষ্ট করছে তাহলে সরকারকে বলা উচিত আমি তোমাদের তথ্য দেব সরকারকে ইডি কে বলা উচিত সিবিআই কে বলা উচিত তোমাদের সময় লাগছে আমি তথ্য দেবো যত তথ্য আগে আমার কাছে আছে তোমরা তাড়াতাড়ি সমাধান করে তদন্ত শেষ করো কিন্তু সেই জায়গায় না গিয়ে ব্যাপারটা হচ্ছে যে হঠাৎ একটা ওখানে ডিস্ট্রিক্ট তৈরি করা এবং সেখানে পার্টির নানান পরিবর্তন করা হ্যাঁ যেটা অর্পণবাবু বললেন ইয়ং মুখ নিয়ে আসছে হ্যাঁ সাদা চুলে এই জায়গাটা আমি খুব ইয়ে করি সাদা চুলকে অসম্মান করবেন না মানে হ্যাঁ পৃথিবীতে যা কিছু বলেছেন সভ্যতার অগ্রগতি আমরা সাদা চুল সুতরাং সাদা চুলের অসম্মানটা করাটা একেবারেই মানে সঠিক নয় হ্যাঁ ঠিক আছে আমার আঙুলটা আঙুলটা আমাকে আমাকে না দেখিয়ে পরে দেখাবেন সাদা চুলের অসম্মানটা করাটা আমি কেননা ঠিক আছে হ্যাঁ প্রজ্ঞা 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 শ্রদ্ধা ভক্তি অভিজ্ঞতা সাদা চুলেই তো আসে 
সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের হ্যাঁ সাদা চুল সাদা চুলের একটা ইয়ে পড়তে হবে যাই আগে পড়তে হতো এখন হয়তো পড়তে হয় না এটাই নিয়ম ছিল যে প্রজ্ঞার প্রতীক সুতরাং সাদা চুলের অসম্মান করা ঠিক নয় তো যাই হোক এক লাস্ট কথা আমি বলি যে আমি শেষ করতে চাইছি যেটা কথা হচ্ছে যে দুর্নীতির ব্যাপক অভিযোগ এসেছে এবং সেখানে সরকারের তরফ থেকে কোনো কোনো ধরনের রিয়াকশন নেই যে আমরা দুর্নীতিকে রুখবো বা আমাদের দলের কেউ এক্ষুনি ধরা উনি বললেন আপনারা কেউ সবাইকে সতর্ক করলেন আপনারা যেন দুর্নীতি জড়িয়ে পড়েন না বা এরকম সতর্ক না ব্যবহার করে একটা আরো একটু সফট শব্দ ব্যবহার করলেন কিন্তু আমরা যে সরকারের ফার্মলেস একটা হ্যাঁ আমাদের মতন মানে একটা দরিদ্র দেশ তার মধ্যে দরিদ্র অংশ হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ সেখানকার মানুষ এত বিপদের মধ্যে আছে এই দুর্নীতি দেখেছে আজকের কোনো একজন মহিলা কিরকম ভাবে জুতো শুনে মেরেছে দেখেছে মানুষের প্রতিক্রিয়া আপনারা বুঝতে পারছেন সুতরাং এটা সিগন্যাল এটা আমি বলবো যারা ভাবছেন যে একটা পাগল মহিলা কিছু করেছে আমি হয়তো পাগল কিনা আমি বলতে পারবো আমি কিন্তু একটা হচ্ছে সিগন্যাল হ্যাঁ বেশ বেশ আমি অর্পণবাবুর কাছে আসবো অর্পণবাবু ঠিক তাই যে বিষয়টা বললেন যে গরিব দেশ এবং তার মধ্যে গরিব রাজ্য সত্যিই তো এই সময় দাঁড়িয়ে হঠাৎ করে এই সিদ্ধান্ত তেইশ থেকে তিরিশ জেলা টাকাটা আসবে কোথা থেকে জেলা করব বললেই তো করা নয় বারবার তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন ভাড়ার শূন্য সেই টাকাটা কোথা থেকে আসবে পাশাপাশি আপনি কিছু বলতেও চাইছিলেন অর্পণবাবু আমি আমি প্রথমেই যেটা বলতে চাইছিলাম আমি যিনি রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ এখানে আছেন তাকে বলি আমি একদমই সাদা চুল অভিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব তাদেরকে একদমই অসম্মান করছি না হয়তো আমার বক্তব্যটা আপনি ঠিকভাবে বুঝতে পারেননি বা কোনো একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছে আমি বলতে চেয়েছি যে নবীন এবং প্রবীণের যে মেলবন্ধন একটি রাজনৈতিক দলে হওয়া উচিত সেটা আমরা সিপিআইএম দলটিতে দেখিনি তাই জন্যই তাদের এই দুরাবস্থা বামপন্থাবিহীন রাজনীতি ভারতবর্ষের দস্তুর নয় বলে আমরা মনে করি কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বুকে একজন বামপন্থী প্রতিনিধি মানে বামপন্থী যে দল আছে সেই বামপন্থী দলের পক্ষ থেকে একজন প্রতিনিধি কিন্তু আমরা দেখতে পাইনি এটা আমাদের দুর্ভাগ্য দুর্ভাগ্য বলেন যাই বলেন তার একটাই কারণ যেটা আমরা মনে করি যে 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 নবীন প্রবীণ অভিজ্ঞ এবং তরুণের মেলবন্ধন দলের মধ্যে পড়া প্রয়োজন ছিল সেটা তারা করতে পারেননি বিমান বসু বলুন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলুন বা যারা যারা ওনাদের সর্বোচ্চ নেতৃত্বে যারা ইতিপূর্বে নেতৃত্ব দিয়েছেন দু হাজার লোকসভা বা দু সালের বিধানসভা নির্বাচনে সেখানে কিন্তু আমরা সেই নেতৃত্বে ওনাদের যারা এই পরিস্থিতিতে দু হাজার একুশ সাল বা তার পরবর্তী সময় আমরা ওনাদের যে সমস্ত তরুণ তুর্কি মুখগুলোকে দেখতে পাচ্ছি তথাকথিত ভাবে তাদেরকে কিন্তু আমরা দু হাজার উনিশ বা দু হাজার একুশ সালের নির্বাচনে ওনাদের দলকে নেতৃত্ব দিতে দেখিনি যার প্রভাব ওনাদেরকে ফেস করতে হয়েছে বলে আমি মনে করি এবার আমি আসল টপিকটাতে আসি যেটা নিয়ে কথা বলা হচ্ছে দেখুন প্রশাসনিক ভাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কেন তার কাছে কি পরিস্থিতিতে তিনি করছেন সেটা তো তিনি বলতে পারবেন আমি তো এখানে প্রশাসনের পক্ষ থেকে আসিনি আমি দলের পক্ষ থেকে এসছি ফলে আমি শুধু এই কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিই যেটা তখন বিজেপির প্রতিনিধি বা কংগ্রেসের প্রতিনিধি বলছিলেন একদমই এই দুর্নীতি তৃণমূল ব্যাকফুটে মুখ ঘোরানোর চেষ্টা নজর ঘোরানোর চেষ্টা এগুলো কখনোই নয় এগুলো ক্লারিফাই করে দেওয়া প্রয়োজন আছে তার কারণ আজকের দিনে টোয়েন্টি ফোর ইন্টু সেভেন মিডিয়া এবং শুধু মিডিয়া নয় প্রত্যেকের কাছে একটা করে ক্যামেরাওয়ালা স্মার্টফোন আছে ফলে কোনো পরিস্থিতি থেকে নজর ঘোরানোর অপচেষ্টা করে কোনো লাভ নেই সেটা কোন কোন জায়গাতেই রাজ্যে হোক কেন্দ্রে হোক পশ্চিমবাংলায় হোক ভারতবর্ষে হোক এটা করার কোনো প্রয়োজন নেই কারণ এটা হয় না মানুষের নজর যেটাতে আবদ্ধিত থাকে নিবদ্ধিত থাকে সেটাতেই থাকে তার বাইরে ঘোরানো যায় না কিন্তু নিশ্চিতভাবে এই পরিস্থিতিতে যখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মনে করেছেন যে একটা মন্ত্রিসভাতেও রিসাফেলের প্রয়োজন আছে হয়তো তিনি সেই অর্থে মনে করেছেন যে জেলার সম্প্রসারণটাও এই সময় করে দিলে ভালো হয় কারণ জেলার সম্প্রসারণ যেমন কিছু ক্ষেত্রে তিনি নাকচ করে দিয়েছেন ছিল না তাহলে হয়তো এই দিনটা আমাদের দেখতে হতো না শুনতে পেলাম না আরেকবার প্লিজ রিপিট করুন আগে আরো আগে ভাবা বা আরো আগে রদবদল দরকার ছিল না আপনার কি মনে হয় দেখুন রদ বদল কখন দরকার ছিল না ছিল এটা তো কথা নয় দেখ আমি খুব মানে ক্যাটাগরিক্যালি বলছি সুব্রত মুখোপাধ্যায় গত বছর কালী পুজোর দিন মারা গেছে সাধন পাণ্ডে রিসেন্টলি মারা মারা গেছেন আহ এনারা প্রত্যেকে সিনিয়র মন্ত্রী ছিলেন তাদের হাতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর ছিল পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে যখন ইডি ব্যবস্থা নেয় এবং তাকে গ্রেফতার করে ছদিনের মাথায় তাকে দল সাসপেন্ড করেছে এবং মন্ত্রিসভা থেকেই স্বাভাবিক ভাবেই তাকে অপসারিত করা হয়েছে ফলে বহু বহু দপ্তর আছে যেগুলো এখন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আছে স্বাভাবিকভাবে তিনি মনে করেছেন এই মুহূর্তে দপ্তরগুলো বন্টন করে দেওয়া প্রয়োজন 
এবং এর আগেও একাধিক মন্ত্রিসভার বৈঠক হয়েছে সংবাদ মাধ্যম থেকে আমরা যেমনটা জানতে পেরেছি আপনাদের যে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে সূত্রের খবর থেকে আমরা জানতে পেরেছি হয়তো এই বৈঠকের পর রদবদল হবে হয়তো এই বৈঠকের পর রদবদল হবে কিন্তু হয়নি এর পরবর্তী সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই মুহূর্তে মনে করেছেন যখন তিনজন সিনিয়র মোস্ট মন্ত্রী তারা ক্যাবিনেটে নেই তখন তিনি মনে করছেন যে এই সময় এবার রিসাফল হওয়াটা প্রয়োজন এবং এখানে বলে রাখা দরকার যে একটি নীতি যেটা দল নেওয়ার চেষ্টা করছে ওয়ান ম্যান ওয়ান পোস্ট যে কথাটা বলা হয় এক ব্যক্তি এক পদ সেক্ষেত্রে পার্থভৌমিকের মতো একজন অত্যন্ত লড়াকু এবং সুযোগ্য দলের বিধায়ককে তাকে উত্তর চব্বিশ পরগনা দমদম ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতির পদ থেকে সরানো হয়েছে গুঞ্জন আছে সূত্রের খবর মিডিয়া থেকে জানতে পারছি হয়তো তিনি মন্ত্রী হবেন আগামীকাল জানা যাবে ফলে এই সমস্ত ব্যাপার সম্পর্কিত আছে আমি যে কথাটা বলার চেষ্টা করছি যে কথাটা বিজেপি এবং কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা বলছিলেন বিজেপির প্রতিনিধি এখানে বললেন তৃণমূল কংগ্রেস চোর লম্পটদের দল লম্পট মানে কি লম্পট শব্দের অর্থ আইটার বিজেপি প্রতিনিধি জানেন না অথবা তিনি মানুষকে ভুল দিকে ঘোরে করার চেষ্টা করছেন কারণ ওনাদের দলের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি কামিনী কাঞ্চনের কথা ওনাদেরই দলের নেতৃত্বের পক্ষে বলেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের কোনো নেতাদের জন্য বলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে কংগ্রেসের প্রতিনিধি বললেন যে কবে ছাত্র রাজনীতি করেছেন কটা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে গেছেন আমি ওনাকে প্রশ্ন করতে চাই দাদা রাহুল গান্ধী কবে ছাত্র রাজনীতি করেছেন রাহুল গান্ধী কটা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গেছেন রাহুল গান্ধী চলে গেলেন বিদেশে ছুটি কাটাতে স্বাভাবিক ভাবে এই সমস্ত কথা বলে লাভ নেই আর যে কথাটা আরেকটা আরেকটি কথা যেটা বলা প্রয়োজন বিজেপির প্রতিনিধি বলছিলেন যে ওনারা ওনাদের থেকে যারা বেটার শোনা যাচ্ছে না আরেকবার বলুন ওনারা হ্যাঁ আমি একটা কথা শুধু বলি বিজেপির প্রতিনিধি বললেন তখন যে ওনাদের থেকে যে সমস্ত দলগুলি আরো বেটার পারফরমেন্স দেখায় ওনারা তাদের থেকে শিক্ষা নেয় পশ্চিমবাংলার মানুষ তো দেখিয়ে দিয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গের বুকে কোন দল কার থেকে বেটার পারফরমেন্স দেখাচ্ছে সেক্ষেত্রে আপনারা কি শিক্ষা নিচ্ছেন আর তৃণমূলের তথাকথিত চোর গুন্ডা লম্পটদেরকে তো আপনারা আপনাদের দলে নিয়ে গিয়ে প্রশংসিত করছেন শুভেন্দু অধিকারীর সম্পর্কে সুদীপ্ত সেন চিঠি লিখছেন ছ কোটি টাকা নিয়েছে নারদায় পাঁচ লক্ষ টাকা ভিডিও ফুটেজ আপনাদের আপনাদের ইউটিউবের চ্যানেল থেকে আপনারা আমি আমি জাস্ট দশ সেকেন্ড বলে দিই বিরোধী দল যেটা করেছেন আজকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সাথে দেখা করে কৃষক নাকি ডিএটি এসছে বলে বলছিল দেখুন ঢিল ছুড়লে আপনাদের ঠক বোঝা গেছে যে লম্পটের মানে কি আছে কি নেই সেটা পশ্চিমবঙ্গ তথা গোটা ভারতবর্ষ জেনে গেছে যে ইডি সিজার লিস্টে কি ধরনের খেলনা পাওয়া গেছে আর সেই খেলনা দিয়ে ওনারা কি করতেন ঠিক আছে তাহলে চলে বোঝা গেছে সেই বিষয়ে আর কিছু বলার নেই এইবার বিষয়টা হচ্ছে যে এই চোরের মায়ের বড় গলা যে এই শব্দগুলি যে অনন্ত কাল ধরে যে চলে আসছে আর এগুলো যে একদমই বাস্তব তেহেলকা কাণ্ডে ঘটনার জন্য মমতা ব্যানার্জি শত তার প্রতি উনি আমাদের এনডিএ ছিঁড়ে চলে গেলেন আমরা খুবই ফরচুনেট যে ভগবান যা করে মঙ্গলের জন্যই করেন যে আজকে যদি এরকম টোটাল একটা বাটপাট টিম যদি এনডি এর পার্ট হতো তাহলে গোটা ভারতবর্ষের অর্থাৎ বিশ্বের কাছে আজকে আমাদের দিকে লোকে আঙ্গুল তুলতো যে এরকম একটা টোটাল চোর পার্টি এরকম একটা করাপ্টেড পার্টি এরকম একটা করাপ্টেড মাইন্ড নিয়ে যারা মানে বেকার ছেলে বেকারত্বের সুযোগ নিয়ে তাদেরকে লুটেছে আজকে যে মহিলা চপ্পল ছেড়ে মেরেছে সেটা কি পার্থ চ্যাটার্জিকে মেরেছে সেটা মেরেছে টোটাল তৃণমূলকে সেটা মেরেছে টোটাল এদের নেত্রীকে মেরেছে আমরা তাই মনে করি যদি পিন্দুমাত্র যদি চামড়া জয়ী থেকে থাকে যদি লজ্জা জয়ী থেকে থাকে এখনই মমতা ব্যানার্জির উচিত এই টোটাল জায়গা থেকে নিয়ে পদত্যাগ করা আমরা তীব্রভাবে জানাচ্ছি মমতা ব্যানার্জি এই পদত্যাগের তার কারণ উনি সরকার প্রতীক বলে উনি পরিবর্তন চেয়েছিলেন 
উনি পরিবর্তনের নাম করে গোটা পশ্চিমবঙ্গকে উনি ঠকিয়েছেন আর নিজের ক্যাডারদেরকে ছড়িয়ে দিয়েছেন যে বেকার যুবকদেরকে লুণ্ঠিত করার জন্য বেকার যুবকদেরকে যেভাবে লুটছে যেভাবে ট্রিপল চুরি করছে যেভাবে চাল চুরি করছে টোটালটাই চোর অর্পণবাবু যতই বলুক না কেন তারপরও একটা বিষয় এই যে ঠিক এই সময় দাঁড়িয়ে আমরা যে রদবদলটা দেখলাম জেলা সভাপতি বদল বিভিন্ন জায়গায় যে চেয়ারম্যান বদল এই এই বদলটা আমরা প্রায় প্রত্যেকটা জেলার ক্ষেত্রে দেখলাম এই সময় দাঁড়িয়ে এবং কালকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন প্রত্যেকের নেতাদের উদ্দেশ্যে দলের ভাবমূর্তি নষ্ট হোক এমন কিছু করবেন না এটা থেকে কি মানুষ কিছুই বুঝতে পারছে না একটা তো একটা তো কোথাও কৌশলই সেই কৌশলী প্রসঙ্গ উঠে আসছে একটা মাস্টার স্ট্রোক উঠে আসছে এবং একইভাবে সেই একটা নজর ঘোরানো মোর ঘোরানো কোথাও গিয়ে একটা শুদ্ধ समस्तिगेशन क्यों न क्यों छाड़ पा पश्चिम बंगबासी के प्रतारणा कर मासूल टीएमसी के गुनते ही से आज हक और कल अवश्य गुनते प्रतारणा कर बेकार जुवक प्रतारणा कर मायर चोखे जल जीव फेले एकश साइत जन के हत्या कर प्रत्येक मंत्री अपना प्रत्येक प्रत्येके टप टू बटम गोटा दलटाई एक बार पश्चिम बंगबास चोक खुले दिए अपनारा मीडिया के असंख्य धन्यवाद कारण अपनारा देखिए दिए टहार जरा जिंदगी चोखे देखी मीडियार माध्यम से टार बाहर देखे तसंख्य धन्यवाद अपन के सेंट्रल गवर्नमेंट के असंख्य धन्यवाद जे तारा तर जो इन्भेस्टिगेशन एजेंसि ता ठीक भाव में क्या कर पश्चिम बंगबासी देखते तर टा तर कष्टार्जित पैसा कि भाव ऐसो आराम संगे ता जिंदगी ता चक्रांत पश्चिम बंगे जुवक सम्प्रदाय के पथे बसिए देर चक्रांत वामपंथी क्यों नहीं रखी अपना मीडिया माध्यम वामपंथी नक्साल आंदोलन माध्यम पूरा यांग जेनारेशन के शेष कर दिए इनारा नेत्री अपन दल मध्य बहुना जुतो छोड़ाछड़ी चेयर छोड़ाछड़ी हो प्रत्येक जुतो नरेंद्र मोदी मुखे गए पड़े प्रत्येक चेयर नरेंद्र मोदी माथा गए स्थिरता थे 
আপনারা শুভেন অধিকারীকে বিরোধী দল নেতার পদ থেকে সরান আপনার কাছ থেকে অ্যাডভাইস নেব না আপনার কাছ থেকে অ্যাডভাইস নেব না আমরা কি করব কি না করব আপনাদের যারা আমরা আপনাদের এক্সপোজার তাহলে বলতে গেলে মমতা ব্যানার্জি কে বলুন তার আগে আসছে তাদের মধ্যে স্টেপ নিতে আরে নেত্রী কে বলুন ছোট জায়গা আসছে স্টেপ নিতে हारे दाय ना कि पक्ष कृषि देखो सीपीएम के डिफेंड कर नहीं बसिल कथा गाली बैक्टा कथा बोले गए चिलो जे बार बार गाली बीए भूल करता रहा धूल चेहरे पे थी आई ना साफ करता रहा चिनो मुले रो एक ही अबोस्ता चिनो मुले तोड़े मोड़े मोड़े दूंगी ते दूंगे बचे दूंगी ती जो आयुवाशे जिन्हों इश्मोस तो बार बार कांगोटोनी जेला फेला हाबी हाबी इश्मोस तो कॉलेजेस्टा बहिष्कार कर विवेक कार्मकांड कर मुख देखाते चाय दोकने आजकल देखा जाए ना अपना ठीक है लज्जा भय दरकार लज्जा रख्चालिका प्रश्न कर लेंगे 
আচ্ছা চায়ের দোকানের কথা বলছেন আমার বাড়িতে আমার মা অত্যন্ত ভালো চা করেন ইউজুয়ালি চায়ের দোকানে যাওয়ার প্রয়োজন বাইরে গেলে যখনই যাই চায়ের দোকানে যাই দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে পার্থ চট্টোপাধ্যায় নিশ্চিত ভাবে এটা তো অস্বীকার করা যায় না এই যে আমাদের দলের মহাসচিব ছিলেন একাধিক পদে ছিলেন একাধিক দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন কিন্তু যা স্ক্যান্ডেলস হয়েছে যদিও এটা বলে রাখা প্রয়োজন আবারও বলছি পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে ডিফেন্ড করার কোনো জায়গা নেই ওনার যা হবে যদি মানে আইন আদালতে যদি উনি আইন আইনত ভাবে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে পারেন ভালো না হলে উনি উচ্ছন্নে যান চুলোয় যান যা হবার তা হোক কিন্তু এটা তো বলে রাখা প্রয়োজন এবং সবাই জানেন আশা করি যে যে টাকা পাওয়া গেছে সেটা অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে পাওয়া গেছে পঞ্চাশ কোটি টাকা অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের ফ্ল্যাট থেকে পাওয়া গেছে এবং নিশ্চিত ভাবে এরপরে বিরোধীরা এটা বলতেই পারেন আমি তাদের কথাটা আগেই বলে দিচ্ছি যে আট কোটি টাকা সম্পন্ন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সিজ করা হয়েছে অর্পিতা পার্থর যৌথ অ্যাকাউন্ট তো স্বাভাবিক ভাবেই এই জিনিসটা হয়েছে বলেই কিন্তু আজকে তৃণমূল কংগ্রেস সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস তাদের মহাসচিব এবং রাজনীতি করেন যারা রাজনীতি করেন না আমি আমি তৃণমূলের কথা বা শাসক দলের কথা ছেড়ে দিলাম হ্যাঁ অনেকেই এই প্যানেলে বসেও আমি দেখেছি একাধিক শাসক দলের নেতৃত্ব তারা কথা বলেছেন তারা বলেছেন যথেষ্ট এটা একদমই কাম্য নয় কিন্তু কোথাও গিয়ে একটা আমরা বারবার বলছিলাম দলকে ডিফেন্ড করতে যে পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে ডিফেন্ড করার বিষয় উঠে আসছিল যদিও দল থেকে বহিষ্কার করেই তো দায় যারা যায় না এই প্রশ্নটা উঠে আসে এবং আজকে আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করছিলাম একদিকে জেলা নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম চাকরির বিষয় যেটা আদালতের থেকে তরফ থেকে বলা হলো যে একুশ হাজার চাকরি রয়েছে সেই বিষয়েও গতকালকে ব্রাত্য বসু তিনি বললেন যে হ্যাঁ খুব তাড়াতাড়ি কমিটি গঠন করে সেদিকে নিয়োগ হবে এ কথাও তিনি বললেন কিন্তু এই সময় দাঁড়িয়ে ঠিক তার একের পর এক যদি আমরা বিষয়গুলো সাজাই ঠিক রদবদল দুর্নীতি এই দুর্নীতি ইস্যু আসলো তারপর আমরা সংগঠনের রদবদল দেখলাম জেলা বাড়া দেখলাম তার পাশাপাশি গত আগামীকাল আরও দেখতে পাবো মন্ত্রিসভায় রদবদল এবং নিয়োগ নিয়েও কিন্তু অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই সুরাহা দিয়েছেন যারা চাকরি প্রার্থী তাদের এবং ব্রাত্যবসীও গতকালকে সুরাহা দিয়েছেন কোথাও বিষয়গুলো সাজালে সত্যি কি মনে হচ্ছে না যে এত দিনে টনক নড়ছে মুখ্যমন্ত্রীর কোথাও আগে ভাবা দরকার ছিল যেভাবে মানুষ দু হাজার এগারোয় তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছিল আমিও দিয়েছিলাম মানুষের সেই প্রত্যাশাটা যদি গোড়া থেকে মেটানো যেত সঠিক লোককে সঠিক জায়গায় চাকরি সেটা যদি দেওয়া হতো প্রশ্ন আসতো কিন্তু সেটা হয়নি জেনে বুঝে হয়েছে আমি পার্থ চ্যাটার্জিকে অনেকদিন ধরে চিনি আমি অনেক কিছু জানি আমি মুখ খুঁজতে চাই না যাই হোক আমাকে একটা যেন না চটায় আমি কিন্তু অনেক কথাই বলে দিতে পারি কিভাবে বুঝতেছি সুতরাং সেটা আমি কাম্য নয় প্রশ্ন হচ্ছে যে যা কৃতি করেছেন বহু মানুষ জাত বাইশ কোটি যেদিন বেরোলো সেদিন কেউ সব হ্যাঁ ছোটোখাটো ব্যাপার পঞ্চাশ কোটি জয়ী হয়ে গেল তখন আর রক্ষা করা যাচ্ছে না মানে তখন সেটা দুর্নীতি হয়ে গেল যাই হোক এই প্রশ্ন আমি আর এই প্রশ্নে ঢুকতে চাইছি না দুর্নীতির প্রতি বুঝছে না একটা কোথাও একটা সফটনেস রয়ে গেছে আমাদের সঙ্গে থাকলে সে দুর্নীতি পড়ায় নয় একটা একজন মন্ত্রী তিনি যখন অন্য পার্টিতে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী বললেন আমার এক লেড়কা কুচ কাম কুই এদিক ওদিক কি আয় আমরা ভেবেছিলাম সেই লোকটা বুঝি যাবে আবার তাকে সাদরে নিমন্ত্রণ হয়েছে আবার যাকে বলা হচ্ছে সুচিত্র সেনের চিঠি নাকি তার কিছু লেখা আছে তাকে ধরে রাখার জন্য কি ব্যতিব্যস্ততা আমরা দেখেছিলাম আবার যারা যারা একদল থেকে অন্য জলে গেছিল তারা নাকি চো তারা যখন ফেরে দিল তারা সবাইকে ফেরত দেওয়া হয়েছে সুতরাং দুর্নীতিটাকে কেউ আপোষীন লড়াই হিসেবে দেখছে এটা মানতেই হবে যদি বলতে না এ দুর্নীতি পড়ায় একে নেবই না কোনো পার্টি নেব না এই যদি একটা কনসেনসাস আসে তাহলে আমরা দুর্নীতিমুক্ত সমাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে না হ্যাঁ দুর্নীতি একেবারেই হ্যাঁ একেবারে লাস্ট ব্যাপার হয়ে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে সে তার তার যদি পলিটিক্যাল ক্ষমতা থাকে গুন্ডামি করার ক্ষমতা থাকে ভোট দেবার ভোট ছিনিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা থাকে সে যতই দুর্নীতি করো কারো সে আছে আমাদের সে আপনার এই ব্যাপারটা কিন্তু অ্যাক্রস পলিটিক্যাল পার্টিস ঘটছে যেটা অত্যন্ত দুঃখে এবং লজ্জা সুতরাং এই জায়গায় দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গ আজকে ধরুন এগারো বছর হয়ে গেছে আমি সেটা গোড়াই বলেছিলাম সিদ্ধার্থ রায় বুঝেছিলেন সাড়ে চার বছরের কমিশন মুখ্যমন্ত্রী যদি এরকম দুটো তিনটে কমিশন করে দিতেন দু চারটে মন্ত্রী হয়তো স্যাক্রিফাইস হতো দলের নাম হতো কিন্তু সেটা করার কোনো বাসনা নেই কেন না রন্ধে রন্ধে দুর্নীতি রন্ধে রন্ধে দুর্নীতি কোটি টাকার ছবি বিক্রি হচ্ছে এটা এইগুলো কেউ যদি বলে যে হ্যাঁ 
আপনি বুঝতেই পারছেন দুর্নীতিটা কোথায় চলে যাচ্ছে কে কিনছে কেন কিনছে সুতরাং এখন এইসব কথা যদি কেউ বলে খুব একটা মানসই হয় না দুর্নীতি এমনই জিনিস একবার তার সঙ্গে আপোষ করব পরে তার সঙ্গে আর লড়াই করা যায় না দুর্নীতি একবার আপোষ করলে সে ঘরের মেম্বার হয়ে যায় তার সঙ্গে আর লড়াই করা যায় না এখন এই সরকার মোটামুটি ভাবে দেখা গেছে মানে শুরু থেকেই একটা আপোষ আপোষ করার ভাব রয়ে গেছে তার ফলে বিপত্তা সেখান থেকেই শুরু এখন যদি বলে আমি লড়াই করব সেটা সেটা খুব একটা ঠিক আছে ক্ষমতা ক্ষমতা আছে আমি আমল তুলে কথা বলবো অনেক কিছুই করা যায় ক্ষমতা দিয়ে অনেক কিছুই কিন্তু সেটা তো বেশি দিন থাকে না বুঝেছেন কোনো ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বেশি দিন থাকেনি মোগল সাম্রাজ্য বেশি দিন থাকেনি কোনো সাম্রাজ্য বামপন্থীরা কেউ ভেবেছিল একেবারে ইনভিনসেবল তাদেরকে কোনো দিন সরানো যাবে না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সে অচলায়তন ভেঙে দিয়েছে সুতরাং যদি কেউ মনে করে আমরা চিরকাল থাকবো হ্যাঁ আমাদের হুকুমে চলবে এই যে আজকে যে যে ঘটনা আমি আমি একটা সিগন্যাল আমি একটা রাজনৈতিক বিশ্লেষণ আমি কোনো ধান্দায় রাজনীতি করতে আসি না পরিষ্কার বলতে কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য আমি নই হ্যাঁ অত্যন্ত দেশ যন্ত্রণাতে সাধারণ মানুষের আবেগ আমি বিশ্ববিদ্যালয় পড়াই সিনিয়র মোস্ট প্রফেসর হ্যাঁ আমি ওই ভাববেন না যে আমি কোনো একটা কোনো হুমকিন্ন স্বার্থের জন্য এখানে এসেছি যেটা বলতে আজকে যে সিগন্যাল আজকে যে চুটি ছড়ে মারা হলো কেউ যদি ভাবে যে একটা পাগলা আমি বলবো এটা কিন্তু একেবারে সরকারি সরকার বা যারা রাজনীতি করছেন একটা একটা বোঝার চেষ্টা করুন একজন একেবারে মামা যেটা মনে হচ্ছে প্রান্তিক শ্রেণীর মহিলা অসহায় হয়ে পড়েছেন হ্যাঁ যে হসপিটালে দেখাতে পারছেন না চারিদিকে ভিড় একটা চোর ছাচোর লোকের জন্য এত তাদের সরকারের দরদ যেভাবে প্রতিবাদ করছেন উনি দুটো সরকার কিন যে যেখানেই সরকারি আছেন আমি বলছি না যে রাজ্য সরকারকে বা উনি বিরোধিতায় আছেন কিন্তু উনি চোরের বিরোধিতা করছেন এইটা কিন্তু আজকের একটা সিগন্যাল আমাদের সবাইকে বুঝতে হবে দুর্নীতির জন্য যা ঘটে গেছে আমি কিন্তু কেউ যদি করে থাকে সে যেই হোক না কেন তার বিরুদ্ধে আমি শাস্তি দেবো দেখেন ছাত্র নেতারা ছাত্র নেতারা এরা অনেকেই আমার যা খবর পাচ্ছি কিভাবে দুর্নীতির মধ্যে দড়িয়ে পড়ে চিডি নাকি বা ইডি নাকি খবর নিচ্ছে এইগুলো কিন্তু মানে খুব ভাবার ব্যাপার ভাবার ব্যাপার ইডি ইডি খবর দেওয়ার আগে দল বহিষ্কার করুক ইডি বা তাদের ঘর থেকে কোটি কোটি টাকা বার করার আগে ইডি দল বহিষ্কার করুক দল তো জানে কারা করা কি করছে কেউ কোথায় ফ্ল্যাট কিনছে কেউ তার গাড়ি কিনছে কে কোথায় উড়ে যাচ্ছে সব তো দল জানে আজকে পার্থবাবু যখন ওই ঘটা ঘরে এসব বাড়িতে হাজার হাজার লোক খাওয়াতেন হ্যাঁ কয়েক লক্ষ টাকা খরচা করতেন হ্যাঁ তখন দল বললো না কেন এখানে সবাই তো গেছিল আমি তো অনেকক্ষণ ছিলাম যে কারা কারা এসেছে নাম বলে দিতে পারি কেন দল ব্যবস্থা নাই কি করে একজন সাধারণ সরকারি চাকুরে ওইটা ওইভাবে খরচা করতে পারে কেউ কোনো দিন ভাবিনি কেউ কোনো দিন ভাবিনি পঞ্চাশ কোটি অতিক্রম হয়ে যাওয়ার পরে দল মনে করলো আর একে আর প্রোটেকশন দেওয়া যাচ্ছে না হ্যাঁ একে বিদায় করে একটা মানে আমার ভাবমূর্তি রক্ষা করবো তাও হয় সুতরাং এখনো বলছি যারা যারা দলের মধ্যে দুর্নীতির সঙ্গে আছে যদি বিদায় না এরা কোনোদিন দলের সম্পদ নয় এরা দলের একটা বাজন এটা সবাইকেই বুঝতে হবে উনি সত্যি মানে আয়না দেখানোর চেষ্টা করলেন আর বাস্তবটা কি সেটাও বোঝানোর চেষ্টা করলেন আর সেটা অসংখ্য ধন্যবাদ তাকে যে উনি তার যে বক্তব্যগুলো রাখলেন সেগুলোই যদি আমরা ধরি যে সত্যি সত্যি সুদীপ্ত সেনের কাছ থেকে এক কোটি টাকা পৌষ্টিক তন্ত্রের ছবি কেনা যে সেটা কি দুর্নীতির অঙ্গ নয় এই কোশ্চেন তো সত্যি আমাদের মনে জাগে টেট কেলেঙ্কারি কি সত্যি আমাদের মনে দাগ কাটেনি এখন এই ধরনের যত মানে গুনে বোঝানো যাবে না এদের দুর্নীতির মানে যদি মানে চিত্রগুপ্তের খাতাই ভরে যাবে যে এদের দুর্নীতির মানে কাণ্ড কারখানার সম্বন্ধে যদি ছাপতে আরম্ভ করা যায় তাই আমার বক্তব্য যে যেভাবে জেলা ভাগ করছেন তার পিছনে অভিসন্ধি কি আছে ডেমোক্রেটিক্যাল চেঞ্জেসের মধ্যে কি আছে সেটাও লক্ষ্য রাখতে হবে সেখানে টাকা পয়সা কি পরিমাণ সেন্ট্রালের থেকে নয় ছয় করার মানসিকতা রাখছে সেটাও লক্ষ্য রাখতে হবে আমরা সজাগ আছি আমরা অবশ্যই নজর রাখছি আর আগামী দিনে অবশ্যই এনাদেরকে আবার আমরা কাঠগোড়ায় দাঁড় করাবো বিরোধী দল হিসাবে আমাদের যেটা করণীয় আমরা অবশ্যই করব এই আমার বক্তব্য বেশ অর্পণবাবু অর্পণবাবু একদম সংক্ষেপে 
राजनैतिक विश्लेषक जिन्हें जरा दुर्नीतर जुक्त निश्चित भाव दल सम्पद नन सम्पद होते ममता बंदोपाध्याय अभिषेक बंदोपाध्याय बार बार दल रास्ता तरह खोला आज तब एखने शुद्ध एक कथा शेष कर दी सांगठनिक रद बदल सांगठनिक मनोनयन जेटाई गतकाल सर्वभारत तृणमूल कॉग्रेस पक्ष राज्य जुड़े हो जरा जरा दायित्व पे विभिन्न जिलार बुके शुद्ध एक उदाहरण दी हावड़ा जिलार एक कथा दी हमार हावड़ा जिलाते जिन्हें सभापति हिसाब से मनोनीत हो ममता बंदोपाध्याय नेतृत्व और अभिषेक बंदोपाध्याय सेंपतित प्रकृत अर्थे एक जननेता डोमजुड़े विधानसभा निर्वाचने राजीव बंदोपाध्याय बिुदे प्रतिद्वंदा करें और निवाचित हन प्राय पैंतालिस हजार भोटे उन्नीसश आठानब्बे साल थे शततार साथ स्वच्छतार साथ दल कर एक जन मानुष कल्याण घोष स्वाभाविक भाव एक कथा बारंबार बला है अभिषेक बंदोपाध्याय गए गए बोलें दूहजार एकुश साल आगे तृणमूल और दूहजार एकुश साल पर तृणमूल आलदा तर कारण यटाई दूहजार एकुश साले बांगलार मानुष अनेक बस आशा भरसा आवेग और विश्वास नहीं तृणमूल कॉग्रेस के निर्वाचित करवर्तकाले जखनी को दुर्नीति ए रकम जिनपत सामने एस क्योंकि तथाकथित भाव प्रश्रय दे पार्थ चट्टोपाध्याय दल थे बहिष्करण और ताके दल थे सपेंड करा मंत्रिसभा सपेंड करा तर अन्तम उदाहरण दुर्नीति ना दूरकम भिजिबल दुर्नीति नन भिजिबल दुर्नीति जरा राजनीति करी राजनैतिक दल पक्ष विभिन्न समय दुर्नीति गो दुर्नीति सम्पर् कथा क्योंकि सर्वोपरि साधारण मानुषर मन राजनैतिक नेत्री जो अनीहा जन्मे जो अविश्वासिबल कौशल सिद्धान ठीक दाड़ी एकाधिक दुर्नीति जो जर्जरित राज्य शासक दल से दाड़ी सिद्धान गो जद तृणमूल रद बदल है कि सिद्धान ना से एक दल मतमत एक दल सिद्धान मानुष देखे आदते कि जिला भाग नहीं देखी मानुष भागर कथा उठे आसते छमास मध्य तो देखते ही पा अवश्य अपन सामने तुले धरब तरह पशापी पार्थ चट्टोपाध्याय अर्पिता मुखोपाध्याय तरा इतिमदे एखो पर्त हेफाजते रोन एक तथ्य उठे आसाय गए दाड़ा को राघव बोल नाम आबो उठे आसे कि ना परिस्थिति को दिखे जा दिखे नजर थको और समस्त आपडेट पे अवश्य अपन नजर रखते हैं टोयेंटी फोर आवार्स टीवी आज एखे शेष कर नमस्कार